പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് എസ് എൽ സി മാത്സിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി അറുപതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപതാണ് ചോദ്യതാണ് എ പാർട്ട് ചോദ്യം എട്ടാം പദം എന്ത് എട്ടാം പദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ എയ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേമിൻ്റെയും സം എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എട്ടാം പദം എന്ത് ഓക്കെ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അവർ തന്ന കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്താണ് ഒന്നാം പദത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഒന്നാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എട്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നാമത്തെ പദത്തോടൊപ്പം എ ഇ ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് എ ഇ ഡി ചെയ്യാൻ പോവാം ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നാം പദത്തോടൊപ്പം കൂട്ടുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ തുകക്ക് മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ പതിനഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് എ ഇ ഡി കുറക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാം പദത്തോടൊപ്പം എ ഇ ഡി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എട്ടാം പദം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ പതിനഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് എ ഇ ഡി കുറച്ചു നോക്കൂ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച എട്ടാണ് അതും എട്ടാം പദം ആവും മനസ്സിലായോ ഒന്നാം പദത്തോടൊപ്പം എ ഇ ഡി കൂട്ടി അതേ കൂട്ടിയ തുക എ ഇ ഡി നമ്മൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദത്തോടൊപ്പം എ ഇ ഡി കൂട്ടിയാൽ എട്ടാം പദം കിട്ടും പതിനഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് എ ഇ ഡി കുറച്ചാൽ എട്ടാം പദവും എട്ടാം പദവും എട്ടാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് എട്ടാം പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് എട്ടാം പദം പ്ലസ് എട്ടാം പദം എത്രയാണ് ടു ടൈംസ് എയ്ത്ത് ടേം എട്ടാം പദത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എട്ടാം പദം കിട്ടുമല്ലോ എട്ടാം പദം സംബന്ധം എഴുതാം നൂറ്റി അറുപത് ബൈ രണ്ട് എട്ടാം പദത്തിന് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ഏ നമ്മൾ ഒന്നാം പദത്തോടൊപ്പം എ ഇ ഡി കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടാം പദം കിട്ടും എട്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് എ ഡി കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ചാം പതിനഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് എ ഡി കുറച്ചാൽ എട്ടാം പദവും കിട്ടും അപ്പൊ ആ തുകക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എക്സ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു അതായത് എട്ടാം പദം എത്ര കിട്ടി എൺപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആദ്യ പദത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിന്റെയും തുക നൂറ്റി അറുപത് ആട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ടാം പദം എത്രയാണ് എൺപത് ഓക്കെ അടുത്ത ബി പാർട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ബി പാർട്ട് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് വട്ട് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് ആദ്യ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക സം തുക എങ്ങനെയാ കാണാ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന പദം അപ്പൊ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ എഴുതും പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു അല്ലെ എക്സ് പതിനഞ്ച് ഈക്വൾ ടു പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ആദ്യ പദം എക്സ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചാം പദം അല്ലെ അവസാന പദം വരിക ഇപ്പൊ എക്സ് എന്നിന്റെ പ്ലേസിൽ എക്സ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മാറി എസ് പതിനഞ്ച് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടി പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ആദ്യ പദത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിന്റെയും തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഇപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പകരം നൂറ്റി അറുപത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എസ് പതിനഞ്ച് സമ്മന്ത ചെയ്താം പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അറുപത് പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നൂറ്റി അറുപത് നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് വെട്ടാം അല്ലെ നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക എൺപത് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യം പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എൺപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്
രണ്ട് പദങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെ ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് എട്ടാം പദം എൺപതാണ് എൺപതിൽ നിന്ന് ആരെ കുറക്കണം മുപ്പത് കുറക്കണം ബൈ സ്ഥാനങ്ങൾ എത്രയാണ് എട്ട് മൂന്നും ആണ് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എൺപത് മൈനസ് മുപ്പത് ഹരിക്കണം എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എൺപത് മൈനസ് മുപ്പത് അൻപത് ആണ് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ചു ആണ് അൻപത് ബൈ അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും പത്ത് പി സമാദർശനയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അൻപത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു സമാദർശനയുടെ മൂന്നാം പദം മുപ്പതാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടി പത്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡീപ്പ് പാർട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം പതിനഞ്ചാം പദം എന്ത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പതിനഞ്ചാം പദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എട്ടാം പദം അറിയാവുന്നതാണ് എട്ടാം പദം എത്രയാണ് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യ എ പാർട്ടി ചോദ്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എട്ടാം പദം എൺപത് സി പാർട്ടി ചോദ്യത്തിന് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എട്ടാം പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും പതിനഞ്ചാം പദം കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എട്ടാം പദത്തോടൊപ്പം ഏഴ് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി എട്ടാം പദം പ്ലസ് ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം പദത്തോടൊപ്പം ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം പദം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എക്സ് പതിനഞ്ച് എക്സ് എട്ട് പ്ലസ് എ ഡി എന്ന് എഴുതാം എക്സ് എട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എൺപത് എ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് എഴുപത് അപ്പൊ എക്സ് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ മാറി എൺപത് പ്ലസ് എഴുപത് എൺപത് പ്ലസ് എഴുപത് എക്സ് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ മാറും എൺപത് പ്ലസ് എഴുപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ പതിനഞ്ചാം പദം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും നോക്കും എക്സ് പതിനഞ്ച് എട്ട് എക്സ് എട്ട് പ്ലസ് എ ഡി ആണ് അപ്പൊ എക്സ് പതിനഞ്ച് എക്സ് എട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൺപത് എ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ടി പത്താണ് ഏഴ് പത്ത് എഴുപത് അപ്പൊ എക്സ് പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് എൺപത് പ്ലസ് എഴുപത് നൂറ്റി അൻപത് പതിനഞ്ചാം പദവും കഴിയുന്നായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഈ പാർട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ പാർട്ട് ചോദ്യത്തില് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യ പദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ പാർട്ട് ചോദ്യം എന്താണ് ആദ്യ പദം സമാദർശനയുടെ പതിനഞ്ചാം പദം ആദ്യ പദത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിന്റെയും തുക നൂറ്റി അറുപത് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യതാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്ത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പതിനഞ്ചാം പദം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് പതിനഞ്ചാം പദം എങ്കിൽ ആദ്യ പദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കാരണം ആദ്യ പദത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിന്റെയും തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് ഇപ്പൊ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ടിൽ കിട്ടി എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപതും കിട്ടി എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നൂറ്റി അൻപത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ടിൽ കിട്ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഇനി ആ എക്സ് പതിനഞ്ചിന്റെ പ്ലേസില് നൂറ്റി അൻപത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ മാറും എക്സ് വൺ പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് സമം നൂറ്റി അറുപത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് സമം നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് എക്സ് വൺ കിട്ടാൻ പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപതിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് സമത്തിനപ്പുറം പോയാൽ എന്താവും മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് സമം പത്ത് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് വൺ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് സമം പത്ത് അതായത് ആദ്യ പദം എത്രയാണ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം പത്താണ് ഓക്കെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നൂറ്റി അറുപത് ആണ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ആ നൂറ്റി അൻപതിന് അപ്പുറം കൊണ്ടേ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ കിട്ടും എക്സ് വൺ എത്രയാണ് പത്ത് ഇനി അവസാന ചോദ്യം എഫ് പാർട്ട് ചോദ്യം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ഉണ്ട് എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപ
അപ്പൊ എക്സ് എൻ എന്തായി മാറി പത്ത് എൻ പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് പൂജ്യം ആണ് അപ്പൊ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ എന്താണ് പത്ത് എൻ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് എൻ എന്ത് കിട്ടി പത്ത് എൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അൽജിബ്ര